اهلا وسهلا فيكم اخواني الطلاب اخواتي الطالبات معكم الاستاذ مصطفى الشرفه في هذا الفيديو سوف اتكلم عن طريقه للتكامل بالاجزاء هذه الطريقه هي للتحقق فقط يعني هي طريقه غير معتمده رسميا في الحل فبعيد وبكرر هاي الطريقه هي فقط للتاكد من اجابتك انها صحيحه او لا طيب هاي الطريقة إلها شرط طبعا لاستخدامها شو هو هذا الشرط؟ احنا بنعرف انه التكامل بالاجزاء بكون في عندي داخل التكامل في مقدارين هذول المقدارين ولا واحد فيهم له دخل في مشتقة الاخر، السين تربيع ما لها دخل في مشتقة جتا سين والجتا سين ليس لها علاقة بمشتقة سين تربيع. الآن شو هو الشرط؟ الشرط انه أحد المقدارين اللي هو هون سين تربيع يمكن الاستمرار في اشتقاقه لغايه ما يصير صفر، كيف يعني؟ هاي سين تربيع بقدر اضلني اشتقها لغايه ما تصير صفر، سين تربيع اشتقها اول مره شو بتصير؟ 2 س، اشتق ال 2 س شو بتصير؟ 2، اشتق ال 2 شو بتصير؟ صفر، اذا يمكن الاستمرار يمكن الاستمرار في اشتقاق سين تربيع اللي هو احد المقدارين لغايه ما يصير صفر. الان شو هي الطريقه؟ الطريقة اني بحط جتا سين مقابل سين تربيع. الان هون شو كنت اعمل؟ كنت اشتق، الان في المقدار الثاني شو بعمل؟ بصير اكامل، بكامل الجتا سين بنفس عدد المرات اللي اشتقيت هون، نفس عدد المقادير اللي هون، بضلني اكامل، جتا سين شو تكاملها؟ جيب سين. وجيب سين شو تكاملها؟ سالب جتا سين. وسالب جتا سين شو تكاملها؟ سالب جيب سين. إذا هي هي الطريقة، بشتق المقدار الأول لغاية ما يصير صفر، بكامل المقدار الثاني لغاية نفس عدد المقادير، تمام؟ الآن شو بعمل؟ بوصل بخطوط قطرية زي هيك، سين تربيع بوصلها مع جيب سين. اثنين سين بوصلها مع سالب جتا سين. والاثنين بوصلها مع السالب جيب سين بخطوط قطرية. بعدين ايش بعمل؟ قد ما يكون عندي مقادير بوصل بخطوط قطرية، بعدين ايش بعمل؟ بحط موجب سالب، موجب سالب، موجب سالب إلى آخره، قد ما يكون عندي مقادير. الآن شو بعمل؟ شو بتكون الإجابة؟ بتكون الإجابة هي كالآتي: بضرب سين تربيع في جيب سين، عندي إشارة موجب، إذا سين تربيع جيب سين، عندي هون إشارة موجب. بضرب 2 س في سالب جتا س وعندي إشارة سالب، سالب السالب موجب، شو بصير عندي؟ 2 س جتا س، إذا زائد 2 س جتا س. بعدين شو بعمل؟ بضرب 2 في سالب جيب س وعندي هون إشارة موجب، فشو بصير عندي؟ سالب 2 جيب س ناقص 2 في جيب س زائد ج. بامكانكم تتاكدوا من انه هاي الطريقه فعاله وتعمل حسب الشروط اللي تكلمنا عنها بانه تعملوا هذا التكامل بالاجزاء زي ما تعلمنا او زي ما بتعرفوا يعني في طريق بطريقه التكامل بالاجزاء هذا السؤال بده اجزاء مرتين وبامكانكم تتاكدوا انه هاي الطريقه تعمل ويمكن استخدامها للتحقق فقط أعزائي الطلاب والطالبات كانت هذه طريقة للتكامل بالأجزاء هي للتحقق فقط زي ما حكينا نلتقي إن شاء الله تعالى في الفيديوهات القادمة